mất khỏi cái cửa tiệm ấy luôn rồi lúc đấy là thực sự là biết cũng hơi sợ sợ rồi á mình biết cảm thấy là có có cái chuyện gì là không không ổn rồi nhưng mà ngày đấy thì mình cũng hơi bị hơi bị sao nhỉ ngây thơ á thế nên là đấy là biết bọn biết mới tiến đến cái chỗ lúc trước cái nhóm đấy nó đứng túm tụ lại á thì bỗng dưng lại thấy là có một người một một thanh niên trẻ lắm chắc là còn nhỏ tuổi hơn bọn biết lúc mấy giờ là bị bị đánh Xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog Cuộc Sống Mỹ Mọi người ơi, ngày hôm nay sáng ra là mình đã nhận được một thùng đồ Rất là thích Chloe Đến là... Cảm ơn Thì mấy bữa trước là mình có order một cái thùng đồ Để bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người coi là mình đã đặt những cái gì nha Bà Chloe này là bà cũng hóng dữ dội luôn mọi người ơi Cho mà nó biết là trong cái thùng đồ này là toàn là đồ ăn á Bây giờ bác sẽ mở dần ra cho mọi người coi Đây mọi người ơi, trời ơi đây là lần đầu tiên Ờ, bao nhiêu năm trời ở Mỹ mới mình thấy là có xấu tươi đông lạnh ở Mỹ đấy Đây là đặc sản Hà Nội mọi người ạ à. Ở Hà Nội mỗi lần mà nấu canh chua thì thường là sẽ sử dụng xấu Trời ơi Đây là lần đầu tiên mà Bích thấy có xấu tươi ấy. Thế nên là ngay lập tức là Bích đã phải mua hai, hai bịch xấu Hai bịch xấu tươi này về ăn dần dần Chắc là bữa nào sẽ làm món uh, gì nhỉ? Vịt om xấu mất thịt món đó ngon lắm mọi người ạ ngay cả ở canh gì ở canh rau muống mà dầm với xấu á ăn cũng rất là ngon á ok thì đây đây là hai món đầu tiên thì tạm xuống dưới này rồi à đây nữa biết thấy ở trên mạng họ có bán cái bánh mì này thấy có một số anh chị cô chú anh chị ăn trước á, thì khen là cái này là giống như là bánh mì Việt Nam á, thế nên là biết mua thử trời ơi không ngờ là hết nhanh quá biết mua mới có mua được mỗi một bịch như này thôi á một bịch như này ít lắm một hai ba bốn năm 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 cái bánh mì mà rất là nhỏ luôn á chắc là được giống như là ba cái đốt ngón tay vậy rất là nhỏ mọi người ạ nhưng mà biết muốn ăn thử là coi xem sao món tiếp theo nè món tiếp theo ọ ừ, cái này là tan hết rồi cái này... những cái đồ mà biết mua đều là đồ đông lạnh mọi người ạ đây là nấm rơm nấm rơm tươi bởi vì ngoài chợ biết không thấy là có bán nấm rơm á thế nên là mua thử à mua mua về thì xào á à, đây là nước cốt cua đồng xay lược vỏ cái này thì mua về để làm bún riêu cua mọi người ạ à. Mua hai bịch Ở đây nữa Cái này là gốc Cái này thì lên để thổi sôi gốc mọi người ạ à. Ở ngoài chợ Tàu, à, ở ngoài chợ Châu Á Chỗ biết nào không người ta được bán á Nhưng mà lúc có lúc không Thế nên là chưa thấy là biết sẽ mua Đây Tiếp theo là cái món này cái này thì là bánh pancake ở để làm cái gì nhỉ món bánh pancake nhưng mà cái này là của nhật bản mình thích ăn cái loại bột của nhật bản hơn là của bột của mỹ ấy. cái này mình quan trọng mọi người ơi đây một thùng một thùng gì nhỉ tự nhiên quên tên thanh long vàng đây là món rất là yêu thích của jason lần nào mà trên mạng thấy họ có bán á Uh, như cái đồ này là Bích mua ở cái uh, trang web tên là We á Thì mỗi lần mà thấy họ có bán một cái là phải mua liền Jason lúc nào cũng rất là thích khoái cái món uh, thanh long vàng này
mọi người cảm ơn mọi người đã tới với kênh Bích Vlog cuộc sống Mỹ mọi người hiện tại là Bích đang rất là háo hức bởi vì ngày hôm nay là Bích sẽ nấu một cái món hết sức là đặc biệt đó là món vịt om xấu cái món này thực sự là đã lâu lắm rồi Bích không được ăn lại á ờ, lần trước về Việt Nam thì thời gian gấp rút quá có ở Việt Nam cũng được hơn một tuần trời ạ à. thế nên là cũng không nghĩ ra để mà để mà tìm ăn nữa à, thì lần này tranh thủ là Bích mua được một ít xấu tươi đông lạnh và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm trời ở Mỹ Bích thấy người ta bán xấu đông lạnh á có lẽ là bởi vì xấu thì thường là cái món đặc trưng ở Hà Nội nhiều hơn mọi người ở Hà Nội là hay sử dụng xấu để nấu các loại kim chua thế nên là người ta ít khi bán, biết không thấy người ta bán phổ biến ở bên uh, các chợ châu Á ở bên Mỹ. Ngày hôm nay mình sẽ làm món vịt om sống mọi người ạ. Đảm bảo 100% là Jason chưa bao giờ ăn món này. Thế nên là hy vọng là mình sẽ làm thành công cái món vịt om sống ngày hôm nay. Uh, hiện tại là biết đang rửa qua con vịt á. Thì trời ơi, con vịt thì thịt vịt ăn rất là ngon nhưng mà ý để xử lý làm sao mà cho nó hết cái mùi hôi á, thì thực sự là rất là vất vả bây giờ là bích sẽ rửa qua với cả kiểu như bích chạy trà qua muối này à, bình thường thì sẽ cần phải trà thêm chanh á nhưng mà bởi vì <cười> bích quên mà không mua chanh thế nên là bây giờ bích sẽ sử dụng uh, rượu gừng bóp rượu gừng xong rồi thì sẽ trà sát cái con uh, con vịt này hy vọng là nó sẽ hết hôi Sau khi chặt xong thịt vịt thì Bích sẽ rửa thêm một lần nữa với cả nước uh, uh, rượu gừng á để cho nó khử hết cái mùi hôi của thịt vịt đi á Bây giờ thì Bích sẽ đi ướp thịt vịt Thì gia vị ngày hôm nay Bích sẽ sử dụng gồm có bột tỏi này uh, Đây là tự nhiên quên tên Nước mắm, trời ơi nước mắm ăn hàng ngày mà lại quên tên Còn đây là muối tỏi Và đây là uh, hành Hành tây mọi người ạ uh, Đáng, dễ, đáng lẽ ra là Bích nên sử dụng bột hành nhưng bởi vì không biết không có bột hành thì nên mình sử dụng cái chopped onion về này vậy hành khô á Ok bây giờ thì Bích sẽ đi ướp thịt vịt Tranh thủ lúc ngồi gọt khoai sọ, Bích muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện Thì cách đây hai hôm, Bích có coi một cái video của chị Thủy ở Oregon á Chị có kể là chị đi shopping và bị bị một người lạ mặt tấn công á Rất là may mắn là chị không có vấn đề gì cả, vẫn an toàn Thì câu chuyện của chị làm cho Bích nhớ tới chuyện xảy ra với Bích cách đây cũng khá là lâu rồi Cái hồi đó là Bích qua Mỹ để để học, để đi học thạc sĩ á thì hình uh, như là cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc là đâu đó cũng phải 9 năm gì đó Thì cái thời điểm đi học là Bích không có xe ô tô Bất kỳ đi đâu thì cũng là bắt xe buýt hoặc là đi bộ Thì uh, có một ngày 
đẹp trời nọ thực sự là rất là đẹp trời ít còn nhớ ngày hôm đấy là uh, thời tiết rất là nắng ấm á thế nên là ít muốn là đi uh, đi ra ngoài gọi là đi dạo chơi cho nó thoải mái đi đi mua sắm thì hôm đấy là biết đi một mình thôi không có bạn bè đi cùng gì hết cái chỗ mà biết tới để mua sắm á là nó cũng gần nhà nó cũng không xa với cả cái chỗ biết ở thì đi bộ chắc là đâu đó cũng hơn hai chục phút là tới nơi á ngày hôm đó thì thời tiết rất là đẹp thế nên là mọi người đổ ra đường cũng khá là đông á ngày hôm đó là biết có vào một cái tiệm mà người ta bán mấy cái đồ anime á thì đang ngắm nghía xung quanh bỗng dưng trong kiểu trong lòng biết có một cái cảm giác hết sức là lạ luôn á kiểu như là giống như là ai mà đang cứ nhìn mình á kiểu như là cái cảm giác lạnh sau cái xong rồi tim mình cứ hồi hộp đập đập tình tình thịnh á ngày hôm đấy rất là lạ thế là biết mình cũng theo phản xạ biết quay lưng lại bỗng dưng biết thấy một người đàn ông đứng sau biết thì cũng hơi giật mình một chút xíu nhưng mà nghĩ là chỗ đông người mà bởi vì quan ấy thì cái lúc đấy là cái chỗ khu mua sắm ấy nó rất là đông thế là người đàn ông ấy thấy bích quay lại thế ông ấy hỏi ông ấy bắt chuyện với bích ông ấy hỏi là bạn có cần giúp gì không mà lúc đấy bích thấy là ông ấy đeo một cái thẻ nhưng mà cái thẻ đấy nó lại lật cái mặt chữ ở phía vào vào bên trong người ông ấy ấy. thế nên là bích không đọc không biết là trong cái nội dung cái thẻ đấy là cái gì thì bích cứ nghĩ là có lẽ đây là một người nhân viên trong cái quán đấy á thì bích cũng bảo là không tôi cũng chỉ kiểu như là đi window shopping không nghĩa là chỉ đi ngắm ngắm thôi á chứ không định mua gì thế là nhưng mà ông ấy cứ đi theo biết hoài à ôi thôi gõ thế nào mà nó bay luôn cả quả khoai ở à, cái cái quay à, quả khoai sọ à, thì ông đấy cứ đi theo biết hoài luôn á ông ấy cứ hỏi là bạn bạn có thích cái này không bạn có thích cái này? kiểu nó rất là lạ luôn mọi người kiểu như cực kỳ creepy á uh, trong lòng biết lúc đấy là có cái cảm giác đã cảm thấy hơi kỳ quặc và hơi sợ sợ rồi á nhưng mà biết nghĩ là có khi là đây là bởi vì là nhân viên của cái chỗ quán đấy á thế nên là người ta mới nhiệt tình đi theo mình như vậy nhưng mà bởi vì lúc đấy cũng hơi sợ mà lại có đi một mình á thế nên là bích với đi ra cái chỗ quầy tính tiền á, Bích mới thấy có một người nhân viên ở đấy, thế là Bích mới hỏi, Bích mới hỏi người ta là, Bích mới quay lại chỉ vào cái người đàn ông kia kìa, mới hỏi là đây có phải là nhân viên của quán này không? cái ông đấy á, ông ấy cũng nhìn thấy Bích nói chuyện với người nhân viên kia và cũng thấy Bích chỉ thẳng vào ông ấy. Thế là người nhân viên kia mới bảo với Bích là không không phải, đấy không phải là nhân viên của quán tao lúc đấy là thực sự là cái tim của bích là nó rớt thẳng xuống dạ dày luôn kiểu như là nó bị kiểu như là tự nhiên mình thì sụt một phát xuống luôn á thấy rất là sợ á rõ ràng là người đàn ông này có một cái ý đồ gì đấy với mình mà đó là lý do là tại sao mà ông ấy cứ đi theo lẹo đẽo theo mình hoài mà mình rõ ràng đã bảo là không có cần sự giúp đỡ gì cho cả rồi á thế là lúc ông ấy kiểu như là lúc mà bích chỉ xong ông ấy nói chuyện với cả những người uh, người người nhân viên đấy á thì khi mà quay lại á không thấy người đàn ông ấy đâu nữa luôn á có nghĩa là người đàn ông ấy biến mất khỏi cái cửa tiệm ấy luôn rồi lúc đấy là thực sự là biết cũng hơi sợ sợ rồi á mình biết cảm thấy là có có cái chuyện gì là không không ổn rồi nhưng mà ngày đấy thì mình cũng hơi bị hơi bị sao nhỉ ngây thơ á thế nên là kể ra mà lúc đấy biết bảo với cả người nhân viên kia là tao bị một người đàn ông uh, theo đuôi á Ờ, rồi kêu với cả họ là nhờ họ báo cảnh sát á thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng mà hồi đấy thì bích cũng mới qua mỹ thế nên là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm á thì bích chỉ lúc đấy là cũng hơi sợ rất là may ngày hôm đấy bích nghĩ là chúa cũng bảo vệ cho bích bởi vì tự dưng ngày hôm đấy là bích thông minh đấu xuất luôn thông minh cực kỳ ờ, bích không lúc đấy sợ rồi nhưng mà không dám về nhà coi như là bích 10 phút sau đấy là Bích cứ lòng vòng lòng vòng quanh cái quán đấy á Cứ đi hết cái chỗ này chỗ kia xong rồi thỉnh thoảng Trốn vào một chỗ để, để nhìn ra xem là người đàn ông đấy có ở trong cái quán đấy không á Sau đấy thì uh, cũng không thể lòng vòng mãi trong cái quán đấy được Thế là Bích đi ra ngoài Thì nó rộng ở cái, cái đấy là nó là khu mua sắm, nó là cái mall mọi người Thế nên là có rất là nhiều cái cửa hàng khác xung quanh đấy 
thì lúc này vinh cũng chưa đi về đâu vinh cũng hơi vẫn vẫn còn kiểu sợ là cái người đàn ông đấy nó người ta vẫn theo dõi mình và nếu như mình đi về thì người ta sẽ phát hiện là mình ở cái chỗ nào á thế nên là bích lại vòng qua một quán khác cứ kiểu như là cứ vòng hết từ cửa tiệm này cửa tiệm khác á coi như là ngày hôm đấy chẳng mua sắm được cái gì vừa vừa lo vừa sợ vòng qua vòng lại các quán không hề mua một cái gì luôn không hề ngắm cái gì luôn đó mọi người chẳng qua là vinh chỉ muốn là cắt đứt một cái đuôi đi thôi á để đảm bảo là người đàn ông đấy không theo được mình á thế là chắc là lòng vòng bên ở cái chỗ cái mo khu mua sắm đấy cũng mẹ đâu đó một tiếng á nói chung là cũng mệt <cười> mệt mệt đường người luôn <cười> ờ, thì là lúc đấy là bích mới đi về nhưng mà vẫn còn sợ vẫn kiểu bích cũng cũng là người hay lo á thế nên là chưa về bích uh, cứ lượn kiểu như là thấy cái chỗ nào đông người là mình lại đi theo người ta kiểu giống như là mình hoa và đám đông để nhỡ may có một người nào đi theo mình thì cũng người ta không thấy được mình á uh, rồi biết cứ lòng vòng lòng vòng mấy con phố biết không đi thẳng về nhà luôn á thì cứ lúc nào cứ thỉnh thoảng lại kiểu nhìn ra đằng sau lưng xem là có ai đi theo mình không với cả sử dụng cái điện thoại á mọi người kiểu như là máy kiểu như camera chả mờ là selfie nhưng mà để xem là xem phía sau là có người đàn ông đấy không á nói chung là ngày hôm đấy là cũng cực kỳ paranoid um, rất là kiểu kiểu cũng sợ sợ á mọi người thế là sau đấy thì mãi một lúc sau bị không nhớ bao lâu nữa nhưng mà mãi một lúc sau đi gọi là đi cực kỳ mệt luôn á thở không ra hơi á thì lúc đấy mới dám đi về cái chỗ mình ở Vì lúc đấy ở là ở chung cư Thì cũng rất may là muốn vào chung cư thì phải có cái key fob á à, Kiểu đây nó không phải là cái key khóa đâu mà là nó cái kiểu như là giống như là khóa Nôm na là cái thẻ từ á mọi người Thì mới vào được á Thế nên là mình cũng cảm thấy an tâm một chút xíu Thì lúc đấy á Bích mở ra cửa ra một phát là giật đóng, đóng dầm lại luôn à, rồi cứ ngó ra phía đằng sau xem là có người đàn ông kiểu như cứ đứng ở cửa xong ngó, ngó ngó ra xem là có cái người đàn ông đấy người ta đi theo mình không á xong rồi vào thang máy bích không đi thẳng lên trên phòng của bích đâu mà lúc đấy là bích cứ bấm bấm bừa đại một cái tầng trước á xong rồi đi ra khỏi tầng đấy sau rồi nét nét vào chỗ cầu thang thoát hiểm á xem là có ai đấy đi cùng kiểu như là sẽ đi theo đuôi mình không á Ôi, xong rồi đi lên trên cầu thang thoát hiểm này Xong rồi lại đi ra Lại bấm vào cầu thang máy để đi lên Ôi trời ơi Không biết ngày hôm đấy thực sự là Chúa bảo vệ Bởi vì người đàn ông đấy là sau khi mà biết um, Báo với cả cái Nói chuyện với cả những nhân viên quán kia Là ông ấy đi thẳng rồi, ông ấy không theo đuôi nữa Ôi, Nhưng mà bởi vì Nói chung là mình cũng phải cẩn thận đó, Thế nên là uh, Hôm nay ngày hôm đấy là không có vấn đề gì xảy ra Bích về nhà một cách an toàn Trời ơi mọi người ơi Đến về nhà rồi nhưng mà vẫn sợ Bích cứ đứng ở cửa xong rồi nhìn sự ra khỏi cái ống à, cái, cái chỗ, cái lỗ Cái lỗ gì nhỉ Bích không nhớ tên nó là cái gì Nhưng mà cái lỗ đấy có thể nhìn ra ngoài được á Thế là cứ đứng ở cửa nhìn ra ngoài Xem là có ai theo đuôi mình không Kiểu như là cái người đàn ông đấy có Tự dưng từ đâu xuất hiện không á Thôi Tối cái hôm đấy là thực sự với mọi người là Không ngủ được luôn á Kiểu cứ hồi hộp hồi hộp xong rồi thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa Cũng rất là may là Bích ở cùng với cả các bạn khác để xe phòng nữa Thế nên là cũng mình cũng cảm thấy an toàn hơn ờ, Nhưng mà tối hôm đấy thực sự là không ngủ được Bởi vì cứ kiểu cứ lo lắng Bởi vì đây là lần đầu tiên cái chuyện như thế nó xảy ra Thế nên là mọi người ạ à, Ở Mỹ cũng có những cái hoàn cảnh hết sức là nguy hiểm á Mọi người nên um, mang theo những cái cái gì nhỉ cái, cái cái xịt nó hơi cay á ở mỹ thì như là cái cái đấy nữa là có thể sử dụng được hình như biết ở việt nam hình như là không được sử dụng xịt hơi cay hay sao á nói chung là mọi người cố gắng mang theo một cái gì đó để bảo vệ bản thân á bây giờ trên amazon các thứ là họ cũng bán nhiều cái công cụ để bảo vệ bản thân á thì còn một chuyện nữa chuyện nữa chuyện này thì không ghê bằng cái chuyện biết vừa mới kể cái hồi đó là biết Hồi đó là vẫn đi học Ngày hôm đó hình như là một cái ngày lễ gì đấy ạ Bích với cả mấy người bạn có đi chơi về muộn Lúc đấy là hình như cũng 10 giờ đêm rồi đã đi xem mặt pháo hoa về muộn à, Bỗng dưng là kiểu hôm đấy đường xá nó cũng đông lắm Bởi vì có rất là nhiều như người như mình là đi coi bàn pháo hoa Bỗng dưng là ở phía trước mặt của bọn Bích 
có một cái đám đông nó cứ túm tụm lại ấy. không hiểu là có chuyện gì xảy ra nói chung là cũng nghĩ là chắc là chắc là các nhóm bạn nó đi cùng với nhau thôi họ không nghĩ gì sâu xa ấy. đến lúc mà đi gần lại cái cái chỗ đấy á cái lúc đấy thì là cái nhóm mới nó giải tán rồi nó giải tán xong xuôi hết rồi lúc đấy là biết bọn biết mới tiến đến cái chỗ lúc trước cái nhóm đấy nó đứng túm tụm lại á thì bỗng dưng lại thấy là có một người một một thanh niên trẻ lắm chắc là còn nhỏ tuổi hơn bọn biết lúc bấy giờ là bị bị đánh cho mà bị chảy máu mọi người chảy máu mũi nữa đúng không sợ cực kỳ luôn á thế là cái anh ấy à, cái bạn đấy mới bảo với cả bọn biết là bị ở à, bị cái hội kia nó 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 đánh nó lấy mất cái phone á mọi người thấy gieo có đông người luôn ấy ngày hôm đấy là đông người luôn bọn biết là ngay ở ngay ở góc đấy luôn thế mà đấy cả một nhóm như vậy đánh cái cái cái, cái cậu thanh niên kia oh, thế nên là các bạn sinh viên học sinh ở mỹ tốt nhất là không nên đi về đêm một mình nếu như mà đi đâu ngay cả ban ngày cũng thế nên tốt nhất là nên đi cùng với cả nhiều người ngày xưa là biết cũng hầu như là toàn là đi phải có bạn đi cùng học đi học về muộn các thứ là đều có bạn đi cùng hoặc là không có bạn nhé thì ý nghĩ là ở các trường đại học á họ, họ hay có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ đi 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 về nhà cùng á à, hoặc là đi đi về đi tới cái chỗ đậu xe cùng á ở trường biết ngày xưa là có cái dịch vụ như thế à, lúc nào mà đi học về muộn mà không có ai đi cùng thì có thể đi ra cái khuôn viên trường và bảo với người ta là hay tôi cần người đi về cùng bạn có thể về cùng với tôi được không á thì thì, thì người ta sẽ về cùng đấy như vậy an toàn hơn á thôi ở mỹ này thì nhìn chung là cũng an toàn nhưng mà ở bởi vì nhiều khi an toàn cái cảm giác an toàn nó quá lớn á nó khiến cho mình bị mất cảnh giác á mọi người mà hình như là năm ngoái biết có chia sẻ với mọi người đấy năm năm ngoái thì là công ty biết cái tầng dưới á, có cho thuê á, cái tầng dưới đấy bị cũng bị cướp một lần đấy và lần trước biết đi chơi ở Las Vegas uh, có biết có chia sẻ với mọi người là có một người vô gia cư mà tí một xíu nữa thôi là người ta định tấn công biết á mà đây là giữa thanh thiên bạch nhật là đường phố cực kỳ đông người luôn trên ngay con phố chính luôn mà cái người đàn ông đấy biết đoán là chắc là nghiện gặp gì đó ông ấy tự nhiên ông ấy cứ gào thế hết cả lên á sợ cực kỳ luôn à, thì đó mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người mấy câu chuyện như vậy hy vọng là mọi người sẽ luôn bình an và không phải gặp à, không phải gặp những cái vấn đề bất chắc như vậy Bởi khi mà om vịt như thế này thì cái lớp mỡ dưới da con vịt nó ra hơi bị nhiều á Thì Bích sẽ cố gắng là vớt bỏ phần lớn cái lớp mỡ đi đi cho nó ăn không bị ngấy á Xối sau đó thì Bích sẽ cho khoai sọ vào nấu cùng Và cuối cùng là cái quan trọng nhất đó là cho xấu Bây giờ thì Bích sẽ nếm thử coi xem là mùi vị ra sao có cần phải nêm nếm thêm gì nữa không Ừ. Đã nếm được cái mùi à, đã nếm được cái vị xấu rồi mọi người ơi. Mà nó không bị hôi, không bị hôi cái mùi vịt. Bởi vì lần này biết là coi như là rửa rất là kỹ luôn á. Ok. Có lẽ là cho thêm một chút xíu gia vị nữa thôi là ổn. Sau khi mà sầu nó đã mềm thì Bích sẽ nó nghiền nát ra để lấy cái vị chua từ sầu á thì mình để cho Jason ăn khoai môn à khoai sọ chứ còn ít thì ăn bún mọi người ạ à. cái canh chua này nó hơi chua chua thế nên là ăn với bún cực kỳ hợp luôn lâu lắm rồi mới được ăn mới được thưởng thức lại cái vị xấu này
，太难了。Yeah, babe. It's good. Babe, did you say something else? You said it just like it tastes good, babe. How do you have noodles? I don't know. I like noodles better. <laughs> How is that? Do it taste like different from the normal soup? Yeah, a little bit. Do you like though. it? Yeah. Sure. Okay. Mời mọi người ăn tối cùng với hai vợ chồng bếp nha Quên mất Mày ăn quá mm, How is the duck? It's pretty tender It's pretty much full of the duck Đâu lắm rồi mới được ăn lại cái món xấu Thích quá trời luôn mọi người ơi Chắc là vài bữa nữa Bích phải nghĩ ra cái món gì để nấu cùng với cả xấu Bởi vì Bích vẫn còn để nguyên cả vỏ xấu á Không có vớt ra Jason ăn phải một cái vỏ xấu Thấy chua chua lại cứ tưởng là cái gì nó bị hỏng á Nhưng mà thực ra là vỏ xấu nó như vậy á Video của ngày hôm nay thì chắc cũng đã dài Thế nên là Bích xin phép được kết thúc tại đây Và Bích chúc mọi người luôn bình an Và có nhiều sức khỏe Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time. Bye.